Ho oh, sentito questo rumore. Che ci sarà qua dentro questa fridge? Mm, è una bontà. Io già lo so. La volete una cosa buona, 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 buona? Delle crocchette di patate, zucchine e mortadella. Che vuol dire che fa? Una squisitezza. <ride> Ingredienti. Mortadella favola. Patate rosse. Uova. Scamorza affumicata. Zucchine fresche. Basilico. Parmigiano grattugiato. Farina 00 e panco o pan grattato, fate voi. E poi l'olio d'arachidi per friggere. Mi raccomando, non braccine corte, mettete le cose dentro, perché tanto vi dovete fare per casa vostra, quindi devono essere buone. Guardate che cosa ho fatto con le patate. Io, senza utilizzare sempre la pellicola e poi buttarla sempre ogni volta che la utilizzo per fare le patate al microonde, l'ho messa con questa busta, quella dei surgelati, questa qua è di Ikea, che utilizzerò sempre, così non inquiniamo, dove ci ho messo due patate di col fiorito, quelle rosse, lavate, cotte in 6 minuti al massimo della temperatura. Il microonde è fantastico per questo. Tagliate la metà, così, schiaccia patate. Facile, facile. Quindi, 6 minuti per cuocere le patate, senza che state lì a bollirle, ma anche perché così non si, non si riempiono di acqua. Il problema della patata è quello che prende acqua se voi togliete la pelle, quindi poi che diventa? Diventa difficile dare una giusta consistenza alla crocchetta. Quindi, mi raccomando, fatela, se pure la fate in acqua bollente, in acqua in piena ebollizione, non foratela con le forchette, ma con uno stuzzicatente e vedete se è cotta. A sto punto le zucchine, qualcuno dirà, oh ma mostra se sempre le zucchine, mica posso, usare, mica posso usare i broccoli romaneschi in questo periodo, quindi si usano le verdure di stagione, perché se no parliamo bene ma razzoliamo male, quindi faccio così, una grattugia un po' grossolana, la quantità di zucchine deve essere e un po' al di sotto di quella di patate, che vuol dire se mettete 300 g di patate voi dovete mettere 200 g di zucchine allora se sono romanesche ragazzi sono buonissime o se no eh, ce ne sono tante, in Liguria ci sono le trombette una zucchina che abbia poco bianco, tanto verde perché quella è la parte più saporita perché se no ragazzi questa è la mania la zucca, che poi può fare? <ride> quelle che ricordano diciamo le colonne corinzie <ride> sono quelle romanesche, perché noi siamo un po' imperiali, capito? E togliamo i fiori, che non ci servono, togliamo l'estremità, che non ci serve, e poi andiamo così, a grattugiare, grattugiate. Questa è pure una bella furbata, ragazzi, per quei bambini che non si mangiano le verdurine. Se la fate così, se la mangiano, è come se se la mangiano, perché è buona, appetitosa. E poi prende un'altra forma il contorno, no? Poi ci mettiamo il basilico bello profumato, lo sai che fanno questi ragazzini? Fanno piazza pulita qua. Ce lo dobbiamo mangiare noi. Deve essere buonissimo. Quindi il parmigiano che, che farà? Assorbirà anche un po' di umidità delle zucchine e delle patate. Abbondante. Non sta da lesinà. Una bella grattata di pepe. E voi mi direte, ma quanto ce ne devo mettere il parmigiano? Non c'è limite. <ride> no, però dovete un attimo fare equilibrare un po' la crocchetta. Quindi io che farei? Se mettete 300 grammi di, di patata e 200 grammi di, di zucchina, io metterei... 70 g di parmigiano, ci sta tutto, raga, da un bel sapore, un bel gusto. Prendiamo il basilico. Il basilico è fenomenale. Pensate che profumo darà sto basilico all'interno di questa crocchetta. Già immaginatelo. Il parmigiano, la zucchina, la patata. Ecco qua, a bavetta, ma già mi sta a venire. Le strappo con le mani, o se avete un coltello in ceramica, va bene tagliarlo col coltello di ceramica, così non si ossidano. Così, bella, abbondante. Il basilico adesso lo dovete usare, quando lo rompete vedete se non profuma le mani, deve essere il vostro profumo. Oh, guardate che per un po' si è arrampicata, ho comprato per cosa che ho comprato? <ride> il seggiolone l'ho comprato. <ride> Senti, allora, questo qua è il culetto della mortadella, è quasi finita, della mortadella favola. Questa qua ragazzi è fatta solo con maiale italiano, parla proprio italiano, se, se tu ti metti qua così con l'orecchia, se ti dici, ah oh, tutto a posto, <ride> ecco qui. Qui dentro c'è cosce di maiale e spalle di maiale italiano e poi c'è questa a gola. Guardate che bella fettona, bella spessa, perché io devo fare dei dadini da mettere dentro. Ecco qua la gola, questi qua sono i pezzi della gola, il grasso più buono del maiale, più saporito, più nobile. La fettina fa un aperitivo, no? Come deve essere? Sottile, sottile, sottile. Mmm. Come fa un guscetto del birra? Mm, mm. Oggi mi sono preso questa di birra. Addirittura entra al congelatore la birra, birra e bicchiere. Bella ghiacciata. Questa si chiama Arai, è una smoked. Speriamo che l'ho pronunciata bene, mamma mia, se no cominciano quelli che sanno bene l'inglese, mi cominciano a criticare. Sei gradi e passa. 
è leggermente affumicata e penso che con questa crocchetta sia perfetta vedete il bel colore bello scuro guardate che schiuma bella compatta tiè. guarda un po guarda un po tiè. guarda che roba Io mi ero affogato così, dentro un mare di birra, ci pensate? Oh, oh, oh. Guardate la mortadella, la tagliamo a listarelle, così. Va bene? Così, immaginate i dadini che si infilano dappertutto. Ogni morso ci sarà un pezzetto di mortadella che ti accompagna. Ma che c'è più buono della mortadella? Quella buona, come questa, la favola. Niente, perché ti stuzzica l'appetito, perché è confortevole, vedo? È, parlo tanto di comfort food. La mortadella è comfort food. Quando mangi la mortadella ti senti allegro e ti fai il sorriso. Ecco qua. Ta, ta, ta. Poi la bellezza di questa mortadella è che la, cu la cuociono con la cotenna, cucita a mano. Quindi che succede? Durante la cottura prendi il gusto anche della codenna, è ancora più buona e poi ragazzi questa non ti fa venire mai sete è un dolcetto <ride> vado carica bastoni eh? vai chi è vai e adesso facciamo questo sto rapporto carnale dove avere con questo impasto e vi posso assicurare pure bello asciutto sono contento di questa cosa questo che significa che non dobbiamo aggiungere niente che deve assorbire l'acqua tipo pan grattato e farina, queste cose qua, zero, deve essere leggero, il pane deve stare fuori, deve scrocchiare fuori quando lo mordi, capito? Assaggiate subito prima di mettere l'uovo. Mm. Mm. Poco poco sale, ci vuole, e poi novetto, questo io quello che tocco faccio sempre macello, questo è nuovo che mi è cascato per terra e sono riuscito a salvarlo, ho detto mica lo posso buttare, e lo metto fresco, ma data la signora quella che c'è il banco di frutta e verdura e più ci avviene pure le uova sua. Non lo verso tutto l'uovo, ne verso la metà, quindi dovete mescolarlo prima di versarlo, eh. insomma la metà non ce la fate a girarlo. Poi così fate assorbire bene l'uovo e il sale, bene bene bene. L'impasto deve fare come una palla quando si fa l'impasto per la pasta, per il pane, cioè non si deve più attaccare sul fondo della, della ciotola. Ecco qui. Mmm, le crocchette, queste crocchette di zucchine e patate. Ma se c'è qualcosa che fa è il filetto, ma che crocchette so? Ci devo mettere qualche formaggio che fa. che fa il filo, no? Mi lavo i mani. Quindi, scamorza affumicata. O scamorza o provola. La scamorza, penso, mi raccomando, deve essere morbida, ok? Fresca. No quei sassi, quei sanpietrini che si comprano, che sono tosti come i sassi. Quindi, tagliate una bella fetta, così. Poi, la fate alle starelle, di questa, così. E poi, secondo la dimensione delle crocchette, la tagliate. Io le voglio fare così lunghe. Eccole qua, così. Poi, facciamo la panatura, mettiamo un po' di farina dentro un contenitore, facciamo la pastellina che conoscete voi, no? che ho imparato io in Sicilia, aggiungiamo un po' di acqua e poi qua non mi chiedete le dosi, io non sono l'uomo delle dosi, io sono l'uomo della mano, quanto? <ride> quanto ne prende? La consistenza deve essere leggera, non deve essere troppo pesante, perché sennò vi diventa il mattone, cioè vedete poi il mattone, una crosta che si fa, invece deve essere un deletto che deve soltanto fare da collante per far appiccicare il panco. Che ci vuole? Niente, non ci vuole niente a fare le cose. Bisogna soltanto metterci un po' di calma e amore. Mettiamo subito un bel pezzo di scamorza affumicata qua, così. Non le vado a buccia, quello è il meglio, eh? Così, così, chiudete, bello. Allora, io gli ho dato sta forma, vi potete dare quella forma che vi pare a voi, perché a casa vostra deve fare... <ride> Fate come vi pare a voi. Vai, poi buttate qua dentro. Fate prendere la pastella, le immergerò in tutta la pastella, così. Prac, e poi zacchete. Così, così, belle, così, fate belle entrare dentro il panco. Allora qualcuno dirà, ma questo panco che roba è? Sono dei fiocchi di pane, di pane in cassetta, solo la parte bianca. Lo potete fare a casa, io l'ho fatto vedere come si fa nella ricetta dei bastoncini di pesce fritti, ok? Quelli che fa Capitan Findus, invece ho fatto i Capitan Max, l'ho fatti, sono a bontà, fate vedere i cazzini. E questa è la prima. Pensate che bontà, è stata immaginata, è stata sentita già in bocca queste crocchettine di zucchine e patate e mortadella, che qua lo sai, da una bottella, pum, una mazza fiornata, come dicono a Roma. Così, 
e non devono essere sassi, devono essere morbide. La bravura sta in quello, di averci una crocchetta morbida, succosa, non quelle robe secche, asciutte, che non esce niente, essere morbida dentro. Ecco, mettete qua così dentro, chiudete, vedete che è facile, facile, facile. Dovete compattarle bene con le mani, stringerle. Certo io le faccio di diverse grandezze, non sono sempre la stessa grandezza. La robotta perfetta è roba industriale, voi mettete quella imprecise, imperfette, fatte a mano, è un'altra cosa, no? Ecco qui, se ce la vedete questa qua è una figata, la retina vi mette dentro il fritto, guardate. Mi raccomando, 170 gradi, è la temperatura perfetta, fatte e fritte non avete nessun tipo di problema, la scamorza si fonde. Se le fate, le mettete dentro al frigorifero, prima di friggere, state attenti, tenete sempre un'oretta fuori prima, perché così dentro si stemperano e il calore penetra meglio dentro, ok? Come quando si fa la carne sulla griglia, dovete tirarla fuori un'ora prima dal frigorifero, perché sennò è troppo fredda, ok? Ah, guardate che spettacolo! Ma sto rumore, il rumore del fritto, ti fa proprio già godere, ti cioè fa immaginare. E poi l'odore del fritto buono, con l'olio pulito, non lo lascio brutto, usato, strausato. Fate sto giochetto, per non farli colorire troppo, fate un po' dentro e fuori, dentro e fuori perché così non si colora troppo l'esterno e il calore penetra all'interno perché questo lo prende il calore anche da sotto l'olio quindi tenete un po' in sospensione così e poi li rimettete e fate ancora cuocere guardate là ci sta la scamorza che sta uscita fuori dei possi no? guarda, guarda qua, guarda qua questo è proprio l'orgasmo della crocchetta zucchine e mortadella guardate allora ma questa, vedete, è bella bagnata, bella un po' unta. Voi che fate? Ah, la mettete qua. Non si ammoscia perché stando in sospensione con sta retina e non sta a contatto con la carta, non si ammoscia, è tutta croccante fuori. È una cosa da morire di piacere. Che volete di più? Io voglio morire di piacere, raga. Voglio morire di piacere che di dispiacere. La volete assaggiare? Questa qua? Sentite prima il rumore. Guarda un po' come scende. È da perdi i sensi, guarda qua che sta succede. Guardate qua, guardate qua. È una cosa meravigliosa. Quando sentite in mezzo i denti quel dadino di mortadella è da svenire, da svenire ragazzi. Una bontà vera. Aspetta, fammi ci bevo un goccetto di birra. Mm. 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 Ragazzi, se non lo fate non sapete che cosa vi state perdendo. Un orgasmo orale. Non potete capire. Uh, allora, mi raccomando, dentro e fuori, coccolatele, perché poi dalla frittura dipende tutto da come le friggete, eh. Se fate centro o meno, perché <coughs> ci vuole poco per sbagliare, poi deve fondere, deve fare il filetto, eh. Senza filetto non dannate. Ah! Scotta da morire, eh. Dice perché stai più a quelle mani? Perché io so così, mi piace soffrire. Ah! ah, 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 ah. Quante ve ne mangerete? Bah! Qua non c'è limite, ragazzi. Qua è come il poldo, visto? Quando si mangiano i panini. La stessa cosa, amico del braccio di ferro. Ecco qua, poi belli, croccanti, gustosi. Dentro sta scamorza che file fonde. Mamma mia, ragazzi. Mm. Mm. È qualcosa da urlo. Sto basilico poi... Mm. Te li... <ride> che vuol dire? Te rinfresca e ricominci. Mm. <ride> Avete visto? Con due zucchine e un po' di mortadella favola, di quella buona, e ce l'ho, un goccetto di birra. Mmm. Mmm. Mmm.